Medo, pavor sobrenatural. Essa é a série de contos de terror do canal História de Assombração. Eu sou Roger Nogueira e convido você a se inscrever no canal, deixar o seu joinha e também o seu comentário. Ajude o canal a trazer mais histórias para você. Obrigado pela sua visita. Aí eu ia pro açude, barrar uns panos, né? Daqui pra lá eu fui e não vi nada não. Quando eu voltei de lá pra cá, eu já vinha... Quer dizer que não tinha aquela casa ali ainda não, não tinha aquela casa do filho ali não. Depois que ele juntou os canil, depois ela juntou aquela casa. Aí eu, quando vinha aí, vinha as três mulheres. Eu vinha assim e elas iam assim. Mas aquelas não se encontraram comigo, não. Era um avio, era duas mortas. Eu perguntei a França, né? A França disse, não, mamãe, a Estela já tinha morrido. Já tinha morrido mesmo. Aí a, a luz vinha desse lado e elas duas desse lado. Aí eu fiquei olhando, mas aí, cara, três mulheres. Uma, duas eu conheci, mas a outra eu não conheci. Não conheci porque eu sabia que ela era de São João, de Jaguaribe. Eu já tinha visto ela um monte de vez. Quando vi ela morta, conheci. Aí, ela foi atravessar aquele corvo, esse corvo tem aqui junto à Nilda, né? Elas atravessaram o corvo, aí quando atravessaram o corvo, a do Jaguaribe tirou em busca dos usos, né? E as outras duas tiraram em busca de cá numa vareda, né? Aí veio um rio de munho e acabou tudo. Porque eu sabia que ela tinha morrido. Eu subo aqui, lá do, do Jaguaribe pra cá, eu subo que ela tinha morrido. Tá com muito desanto, tá? Eu falei que estava com uns 10 anos, talvez. É o mais que está. Eu sabia até onde era a casa dela, a gente, eu ia para São João, passava por lá. Aí eu, eu, sabia, eu sabia, aí eu, depois eu soube que ela tinha morrido, né? Foi com muito tempo, uns 5 ou 6 anos, foi que eu, 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 ela apareceu. Apareceu ali. Aí ela tirou para São João. Passou mesmo na, no terreiro dos usos, eu vendo, né? Eu, eu fazia ele me pôr em pé, olhando para ela, e ela andando, andando. Eu não tinha medo dessas coisas, nem tinha. Eu só tenho medo de dar aula de noite, mas de dia pode vir de moia. Não tenho um pingo de medo. Sabia não, a luz não sabia que era viva, né? Elas vinham encostar da luz, né? Agora, a, a, as duas, a outra era a irmã da luz, né? Que era a Estela, já tinha morrido, né? Estava encostada dela, mas ela não via. Eu vendo a luz, e a, e a Estela e a outra mulher, a mulher loura, alta, a alva e loura. Eu conheci muito ela no São João de Aguariba ali. Eu andava por ali, às vezes. Aí eu me, me encantava com ela, nós conversávamos assim um bom tempo, aí ela saía. Depois, com muito tempo que ela morreu, aí ela veio, apresentou a minha ali. Mas também eu não, eu não perguntei nada para ela, né? E nem também ela disse nada, não. E lá fica perto da pessoa direto, não sai não. Quando é para se encostar, fica a gente não vê, não. Às vezes um espírito, se, um espírito se encosta na pessoa, a gente não sente, não. A gente faz aquela danação que eles faziam, né? A gente faz. Mas não sabe, não, que está que encostado, não. Sabe quando vai um curador, uma sessão, né? Aí a sessão descobre, né? Que é uma sombra, né? É, porque às vezes eles querem colher uma boa palavra daquela pessoa, né? Né? Também a gente tem que perguntar, porque elas não dizem não, né, se a gente não perguntar, né. A gente tem que falar com Deus, né, quem pode mais do que Deus, né, para elas falar. Aí elas dizem o que é que quer, elas falam. E já aconteceu comigo uma vez, de eu falar e ela falar. Que, que uma, naquela catinga mataram um, um, um primo meu, que ele era meu primo e, e meu padrinho de fogueira. E mataram ele na catinha, que é aquela cruz que tem ali, né? Aí eu passei, ele, pronto, ele morreu com 10 anos que ele tava, tinha morrido. 
Aí eu só vivia com medo dele, né? Era dentro de casa, era com medo. Era dentro, se eu ia pra fora, era com medo. Se eu ia fazer uma luta, era com medo. Eu digo, mas ai, Maria, que negócio é esse? Até que eu fui indo, eu... deu certo a ver ele uma noite lá, numa casa que eu dormia ali pra... Por... Na casa do Zé do Junco, que eu dormia lá, a Marra Júlia, que era minha tia, que eu vivia mais eu, que ela se juntou com outro homem, eu fiquei morando aqui só. Aí eu ia dormir lá. Aí quando foi de noite, nós se deitemos, já era bem tarde da noite, nós se deitemos. Aí eu vi quando a porta buliu, que eu sou experiente com a alma, viu? Eu sinto elas de longe. Aí, quando ele entrou, entrou era ele, eu fui na Chiquinha. Aí eu tenho, aí, a Júlia diz, fala com ele, pergunta o que, é que ele quer. Mas eu, eu tava mal, a Júlia não tinha muito medo não. Aí eu, eu perguntei, quem pode mais do que Deus? Ele foi, diz, ninguém. Daí começou. Foi esse tempo que eu fui deixar ele lá, respondeu. Diz que queria que eu fosse deixar ele no céu. Eu fui, diz, eu não sei onde é o céu. Ele diz, morreu lá em cima. Aí eu fui, aí eu fiquei assim, fiquei... Aí eu, eu fiquei sentado na rede, daí deu, deu uma passagem, né? Aí eu não vi mais nada. Vi, vi que eu ia mais ele, né? Em percura do, do outro mundo, né? Aí nós saímos, eu e ele, ele na frente e eu atrás. Ele nuda a cintura pra cima, as chagas tudo botando sangue, o eiro medonho, parece que tá, tinha sido morto naquele instante. Aí ele... Desceu uma escada de ferro verde, né? Ele disse, é por aqui que nós vamos. Só, só disse isso, né? E aí a escada. E aí a escada. Era terminando um e, da, e encostando o outro. Terminando. É tão comprido que eu, eu passei três dias chorando. Que aconteceu isso comigo. As pernas dentro de casa não aguentavam, não era de lourinho, tanto que eu andei, viu? Foi. Eu vim me acordar, passei a noite todinha morta. Só bati o coração, as alteras, né, da gente, né, o coração vivinho. E a Júlia numa uma zoada medonha chorando, que eu tinha morrido. Aí chamaram aquela, tinha uma, uma vizinha que morava perto, chamava, que aquela onda Chico Freire, né. Aí chamaram ela. Aí ela veio e disse, não, ela não tá morta, não. Eu era, eu era moça nesse centro, eu não tava, eu tivesse uns 20, ó. Eu tivesse uns 25 anos, viu, acho que eu era, o que eu tinha. Não, ela não está morta não, ela está viva. Vamos para lá daqui para de manhã. Vamos ver o que, que acontece. Aí nós fumo, fumo. Quando nós chegamos bem pertinho desse céu, abriu uma porta com os portais tudo de ouro, viu, Rogério? Aí ele foi de... Os portais tudo de ouro aí. Ele disse, é aqui mesmo que nós, nós vamos entrar. E entramos. Quando nós entramos, pisamos no chão lá, Lá é como aqui, só que não tem esses pau não. Não tem esses pau não. Lá o, 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 é tudo limpo. Aí vou mandar outro tanto, viu? Pra chegar onde, sabe aonde? Ele disse que era no paraíso, né? Eu disse, pois é, eu só fazia escutar, né? Ele disse, agora nós vamos pro paraíso. Vamos. E eu atrás, ele na frente e eu atrás. Ele na frente, todo tempo. As chagas botando muito sangue. Aí, até que chegamos nesse paraíso, esse paraíso cheio de flor. Era flor por um lado e por outro, era rodeado de flor. A coisa mais linda do mundo que eu já vi na minha vida. Era... Aí ele chegou e eu, eu acompanhando ele todo o tempo, eu não podia deixar ele não. Né? E nem ele podia me deixar. Aí ele bateu na porta, quando bateu na porta vinha um, um velho, um homem, um homem velho, né? que eu digo que era São José. Vinha, destrancou a porta e abriu a porta com um menino vindo nos braços. Eu, muito inteligente, o meu espírito, né? Fui e olhei no, por a brecha da porta. Aí fui vendo. Aí depois não vi mais o velho. Aí ele foi de chentre. Aí eu fui e disse, olha como o meu espírito é ativo, né? Eu digo, não, entre você que é daqui, eu ainda não sou daqui. Entre você, ele disse, eu vou entrar, mas saio logo. Aí ele entrou nessa porta como que era desse jeito, olha lá. E saiu na, na outra porta na frente, aí tinha uma igreja, o reino de Deus, assim, bem pertinho, uma igreja muito grande. Chovendo em cima da igreja, coberta com véu. A igreja é muito bonita, e os anjos dentro cantando, e a gente vendo cantando bendito dentro do, da igreja. Era muito bonito. 
Qual é um, um, um criatura daqui que matou ele? Na Caatinga, saqueou ele lá. Tem, tem, tem um jeito da cruz ali. Eu não sei por que é, né? Às vezes eu vou um curador e eu pergunto a eles por que é que eu sempre vejo quem morre. Às vezes de dia eu vejo uma pessoa. Eu vejo até a pessoa viva, Rogério. Vivo, vivo, eu sabendo que aquela pessoa está viva, eu vejo aquela pessoa. Eu vejo ele assim como estou vendo você. Às, às vezes eu vejo. De, de noite eu tenho medo, mas de dia eu tenho um pingo de medo. Pode vir de Roma.